അന്നൂസ് ഫുഡ് വേൾഡിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് മേരി ഗോൾഡിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ ചൂട് കാലത്ത് നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാനത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിലോട്ട് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അധികമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ട് നമ്മുടെ പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കട്ട കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇളക്കി ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ടത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഗ്യാസിന് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും അപ്പൊ പാല് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നോട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പാലൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് സെപ്പറേറ്റ് പൊടിക്കണമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു പത്ത് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാരീഡ് പത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ തീ നല്ല കുറച്ചിടാനായിട്ട് വിട്ടു പോകരുത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇടുന്ന സമയം കൊണ്ടൊക്കെ അത് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തീ നല്ല കുറച്ചിടണം നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കിടന്ന് ഒന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പൊടിച്ചിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറുകിക്കോളും ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടിയാൽ മതി തീരെ അങ്ങ് കുറുകി വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിടാം ഇതിന് ശേഷം ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവേ അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നല്ല തണുത്തപ്പോഴും അത് ഇച്ചിരി കട്ടിയും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനതിൽ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ മിക്സി അത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഐസ്ക്രീം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിർത്തി നിർത്തി അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തി നിർത്തി അടിച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടിക്കണം എങ്കിലാണ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തതിന് നമ്മള് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫ്രീസറിലോട്ട് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്ന് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്രീസറിൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെയാണ് വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ രാത്രി ഓവർ നൈറ്റ് ആണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ എളുപ്പമുണ്ട് നേരെ വെളുക്കുമ്പോൾ ഇനി കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പൊ നേരെ വെളുത്തിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോയിൽ
എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ചൂടുകാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും തന്നെ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ശരിക്കും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടും ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നല്ല റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വേഗം വരാം താങ്ക്